നമസ്കാരം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരുപോലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അവിയലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമുക്കറിയാം അവിയലില്ലാതെ ഒരു സദ്യയും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവില്ല ഗൈസ് മൈനിമി ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് അവിയൽ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ അരയ്ക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ അല്പം ചെറിയുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അവസാനമായി ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കരുത് നമ്മൾ ചമ്പന്തിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തരിയോടു കൂടി ഇരിക്കണം ഇനി അവിയൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാനിവിടെ ചേനയാണ് എടുക്കുന്നത് ചേന ഇല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാം ചേന വേവാൻ അല്പം സമയം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടത് പച്ച നേന്ത്രക്കായയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിയലിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നീളത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ തൊലി ചെത്തി കുരു കളഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളരിക്ക കോവയ്ക്ക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് പടവലങ്ങ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെളുത്ത തൊലി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചുരണ്ടിയ ശേഷം അകത്തെ കുരു കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് പടവലങ്ങയ്ക്ക് പകരം വഴുതനങ്ങ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുമ്പളങ്ങ തൊലിയും കുരുവും കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തത് വെള്ളരിക്കയോ കുമ്പളങ്ങയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി വേണ്ടത് പച്ചപ്പയർ ബീൻസ് കൊത്തമര ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാനിവിടെ പച്ചപ്പയറാണ് എടുക്കുന്നത് മത്തങ്ങ തൊലിയും കുരുവും കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി എന്ന് ചുരണ്ടിയ ശേഷം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം കൂട്ടാം കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അല്പം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിവിടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റാണ് പത്ത് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരളവിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അവിയലിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എണ്ണയും നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വേവിക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നേരം കൂടി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ച് വറ്റിക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും വറ്റണ്ട ഇതുപോലെ അല്പം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് അധികം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത തേങ്ങ ഒന്ന് വേവുന്നതിനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ അവസാനം ഈ ഒഴിച്ച പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയുമാണ് അവിയലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അവിയലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തൈരിന് പകരം അല്പം പച്ച തക്കാളിയോ പച്ച മാങ്ങയോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടു കൂടിയാണ് അവിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി യു തനത വീഡിയോ താങ്ക